ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షకులందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం అగ్ని కంటే స్వచ్ఛమైనది ఏదీ లేదు మంచు కంటే చల్లనైనది ఏదీ లేదు అమ్మ ప్రేమ కంటే నిజమైనది ఏదీ లేదు అలాగే అమ్మ చేతి వంట కన్నా రుచి అయినది ఎక్కడా లేదు ఎక్కడా ఉండదు ఇంకెంత కాలేశం మన అమ్మ చేతి వంటలోనే ఉంటుందిగా స్టార్ట్ చేద్దాం ఈరోజు అమ్మ చేతి వంటలో మనందరికీ నచ్చేలాగా ఒక వెరైటీ టేస్టీ రెసిపీ చేయటానికి మన ఎక్స్పర్ట్ వనమాల గారు రెడీగా ఉన్నారు వెల్కమ్ చెప్పేద్దాం చెప్తున్నారు <laughs> 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 డింపల్స్ అవన్నీ మీ ఫేస్ కట్ ఇది నేను కన్ఫర్మ్ గా ఎడిటర్ కట్ చేయకుండా ప్లీజ్ ఇది వెయ్యండి నేను అసలు ఒప్పుకొని కట్ చేస్తే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మనమాల గారు ఇవాళ చాలా ఎనర్జీతో చాలా చాలా ఏమంటారంటే ఎక్కడ లేని పవర్ తో ఎపిసోడ్ స్టార్ట్ చేద్దాం గార్లిక్ ప్రౌన్స్ రైస్ ప్రవీణ వెల్లుల్లి రొయ్యల అన్నం తయారు చేయబోతున్నారు దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో ఒకసారి చేద్దాం వెల్లుల్లి రొయ్యల అన్నం తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన బాస్మతి రైస్ రొయ్యల ముక్కలు వెల్లుల్లి ముక్కలు పచ్చిమిర్చి నూనె మిరియాల పొడి సోయా సాస్ ఉప్పు సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు క్యాబేజీ కొత్తిమీర సో ఆ ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీ ఉన్నాయి ఎమ్మి ఎమ్మిగా పలావ్ లాగా ఆల్మోస్ట్ ఫ్రైడ్ రైస్ లాగా రకరకాలు కనిపించాయి నాకు రైస్ కూడా ఉడికించి పెట్టేసారు ఏంటంటే బాస్మతి రైస్ ఉడికించాను ఉడికించేటప్పుడు ఒక హాఫ్ స్పూన్ గార్లిక్ పేస్ట్ అంటే వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ కూడా వేసి ఉడికించాను అనమాట మనకి ఆ ఫ్లేవర్ అన్నది కొద్దిగా రావాలి కొద్దిగా కలర్ కూడా డిఫరెంట్ అయింది చూడండి అందుకంటే చాలా వైట్ గా కాకుండా అలా ఉంది సాల్ట్ తో పాటు అల్లం లేదు అల్లం లేదు ఒట్టి వెల్లుల్లి వెల్లుల్లి ఇక్కడ వెల్లుల్లిని ఎక్కువ వాడుతున్నాం ఎందుకంటే వెల్లుల్లి మెయిన్ గా ఉంటుంది అనమాట వెల్లుల్లి రైస్ ఉడికించేటప్పుడు కాస్త ఒక హాఫ్ స్పూన్ వెల్లుల్లి పేస్ట్ సాల్ట్ వేసేసి ఉడికించుకొని కాస్త పుడి పుడిగా చేసుకుని పెట్టుకో పెట్టేసుకుంటే ఈ ప్రాన్స్ అయితే చాలా ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ లో సో దీంట్లో ఒక స్పూన్ ఇవ్వరా మళ్ళీ వెల్లుల్లిని సాల్ట్ ముక్కలకు సరిపడ మిరియాల పొడి పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఓకే బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం చేసుకొని ఒక రెండు నిమిషాలు పక్కన పెట్టేసి వెంటనే మనం ఫ్రై చేయవచ్చు టైం ఉంటే మనం పక్కన పెట్టుకోవాలి ఓకే సో ఇప్పుడు ఒక నార్ ప్యాన్ తీసుకోండి ప్రవీణ ఓకే సో రైస్ అదే అన్నం రొయ్యల అన్నం తయారు చేయడం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం దాని ముందుగా ఏం లేదు రొయ్యలకి కొద్దిగా వెల్లుల్లి బాగా సన్నగా కట్ చేసిన వెల్లుల్లి ముక్కలు మిరియాల పొడి ఉప్పు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కలిపి పెట్టాము రొయ్యలు విడిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి వాటర్ కొద్దిగా వదులుతుంది కదా మనకి చాలా టైం అవుతుంది అనమాట ఇంకొక చోట మనం రైస్ కి ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ లోపల ఇది అయిపోతుంది కొద్దిగా ఆయిల్ వేయారా ఒక్క స్పూన్ చాలనమాట ఆయిల్ దీనికి సో డైరెక్ట్ గా ఈ కలపిండి పెట్టిన ప్రాన్స్ వేసేసుకోవాలి ఆయిల్ వేడకాలా మరోది వేసేయచ్చు ఫ్రై చేసుకుంటూ ఉంటే ఇది బాగా ఫ్రై అయిపోతుంది లోపల కుక్ కూడా అవుతుంది మనం డైరెక్ట్గా రైస్తో పాటే చేసుకోవాలంటే వాటర్ వదులుతుంది ప్రవీణ సో టైం ఎక్కువ అవుతుంది మళ్ళీ ఉల్లిపాయలకు కూడా వాటర్ పట్టేసి మళ్ళీ బాగుండదు అనమాట టేస్ట్ మూత పెట్టేయండి ఇప్పుడు ఇది ఫ్రై అవుతూ ఉంటుంది ఈ లోపల మనం ఈ స్టవ్ ఇప్పుడు ఆన్ చేసి ఆన్ చేసి ఇక్కడ రైస్ రైస్కి ప్రిపరేషన్ చేసి ఆయిల్ ఒక టూ టూ త్రీ స్పూన్స్ ఆయిల్ ఆయిల్ కొద్దిగా తక్కువనే పడుతుంది అనమాట ఇప్పుడు దీంట్లో కూడా మళ్ళీ 
దీంట్లో కొద్దిగా మనం ఉల్లిపాయ ఆనియన్స్ ఇవి కూడా బాగా సన్న కట్ చేసి పచ్చిమిర్చి ఓకే క్యాబేజ్ ఇలాంటి కలర్ఫుల్ క్యాబేజ్ ఉంటే వేసుకోవచ్చు లేకపోతే క్యారెట్ కూడా వేసుకోవచ్చు ప్రవీణ బాగుంటుంది ఎప్పుడన్నా ఇవి చూసినప్పుడు వీటితో ఏమైనా చేద్దామా అనిపిస్తుంది ఇలా వెరైటీగా చేసుకోవచ్చు నూనె వేడెక్కిన వెంటనే చిన్నగా బాగా సన్నగా కట్ చేసిన వెల్లుల్లి ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి క్యాబేజీ ఇది చూసారా ప్రాన్స్ కూడా మనకి ఇప్పుడు దగ్గర అయిపోయింది అనమాట ఇలా కాస్త ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత మనం దాంట్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసాము ఈ క్యాబేజీ చాలా ఫాస్ట్గా ఫ్రై అవుతుంది అంతే ప్రవీణ క్యాబేజ్ కానీ క్యాప్సికం కానీ మనకి చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది మరి మరీ మెత్తగా ఉడికించకూడదు కూడా అవి కాస్త క్రంచి క్రంచిగా ఉంటేనే మనం ఒక విడిగా ఫ్రై చేసిన ప్రాన్ ముక్కలు కూడా వేస్తాము దీంట్లో ఇప్పుడు ఉడికించిన రైస్ కొద్దిగా వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి ఉడికించిన రైస్ ఇంత విడివిడిగా ఉంటే బాగుంటుంది ఉడికించాక వా వాటర్ స్ట్రైన్ చేసేస్తారా ఏమైనా చేసుకోవచ్చు ఉడికించినాక వాటర్ చేయ స్ట్రైన్ చేయవచ్చు లేకపోతే తక్కువ వంటలు మనం చేసుకుంటాం కదా అలా అయినా కాస్త వాటర్ తక్కువ వేసేసి కూడా వేసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు దీంట్లో రుచికి సరిపడా కొద్దిగా సాల్ట్ మనం రైస్లో వేసాము ఈ ప్రాన్స్లో కూడా వేసాము కొద్దిగా మనం వేయండి అంతే రైస్కి సరిపడా సరిపడా సాల్ట్ సోయా సాస్ సోయా సాస్ ఒక హాఫ్ స్పూన్ సోయా సాస్తో టేస్ట్ కలర్ రెండు మారిపోతాయి కదా కొంచెం వేసినా మనం ఏదైనా టేస్ట్ రావాలన్నమాట ఈవెన్ ఇంకా నచ్చితే మీరు టమాటో సాస్ కూడా వేసుకోవచ్చు చిల్లీ సాస్ కూడా వేసుకోవచ్చు నేను ఇంతే సింపుల్గా చేస్తాను అనమాట ఏదైనా ఫ్రైడ్ రైస్ అయినా నూడిల్స్ అయినా ఒక సోయా సాస్తోనే చేసేస్తా అంతే రెండు నిమిషాలు అలా కలిపిన తర్వాత మనం ఆఫ్ చేసేసుకొని సర్వ్ చేసుకోవచ్చు సర్వ్ చేసే ముందు కాస్త పెప్పర్ పౌడర్ అలాగే కొత్త నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కొద్దిగా పెప్పర్ పౌడర్ ఓకే కొత్తిమీర కొత్తిమీర చైనీస్ దాంట్లో ఇండియన్ అంతే అంటే ఎక్కువ గరిటి పెడితే అన్నం విరిగి విరిగిపోతుంది అవును డన్ స్టవ్ ఆపేస్తున్నాను సర్వింగ్ బౌల్లో తీసేద్దాం వేడి వేడి వెల్లుల్లి రొయ్యల అన్నం రెడీ మీ అందరికి ఆకలి వేస్తుందా లంచ్ టైం అయింది మరి ఏం చేస్తాం ఆకలి వేస్తుంది ఇది ఒక ఫుల్ మిల్ లాగా మీకు అంటే దీనికి సైడ్ డిష్ అలాంటివి ఏం అవసరం అవసరమే లేదు వెల్లుల్లి రొయ్యల అన్నం రెడీ అయిపోయింది మీరు టేస్ట్ చూసి చెప్పండి తప్పకుండా ఇప్పుడు ఎలా ఉందో ఫ్లేవర్ రైస్ వెల్లుల్లి రైస్ అద్దరింది
పిల్లలకి బాక్సులకి చాలా బాగుంటుంది అది మనం విడిగా ఫ్రై చేసే వల్ల రైస్ లో అంత ఫ్లేవర్ ఎక్కువ డామినేట్ అవ్వదు అనమాట లేకపోతే ఒక్క ఒకలాంటి స్మెల్ ఉంటుంది కదా అది ఉండదు అనమాట చాలా 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 టేస్టీగా ఉంది ఇంత టేస్టీ రెసిపీ మా అందరికీ చేసి చూపించినట్టు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ప్రవీణ చాలా చాలా ఎమ్మీగా ఉంది వెల్లుల్లి రొయ్యల అన్నం కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం నేను రిపీట్ చేస్తాను నోట్ చేసుకోండి వెల్లుల్లి రొయ్యల అన్నం తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన బాస్మతి రైస్ రొయ్యల ముక్కలు వెల్లుల్లి ముక్కలు పచ్చిమిర్చి నూనె మిరియాల పొడి సోయా సాస్ ఉప్పు సన్నగ తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు క్యాబేజీ కొత్తిమీర వెల్లుల్లి రొయ్యల అన్నం తయారు చేసుకునే విధానం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని అందులో రొయ్యల ముక్కలకి వెల్లుల్లి ముక్కలు వేసి అలాగే కొద్దిగా ఉప్పు మిరియాల పొడి వేసి తర్వాత కొద్దిగా పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కూడా వేసుకొని రొయ్యల్ని కలిపి పక్కన పెట్టాలి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టి అందులో కొద్దిగా నూనె వేసి మనం కలిపెట్టిన ఫ్రాన్స్ ముక్కల్ని వేసి మూత పెట్టి కొద్దిసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి తర్వాత మరొక స్టవ్ వెలిగించి బాండి పెట్టుకొని కొద్దిగా నూనె వేసి దానిలో వెల్లుల్లి ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు శనగ తరిగిన క్యాబేజీ ముక్కలు వేసి కొద్దిసేపు ఫ్రై చేయాలి ఇప్పుడు అందులో మనం ఫ్రై చేసిన ఫ్రాన్ ముక్కలు వేసి కొద్దిసేపు బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఉడికించిన రైస్ కూడా వేసి కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు రైస్ కి సరిపడేంత ఉప్పు కొద్దిగా సోయా సాస్ కొంచెం మిరియాల పొడి వేసి మిశ్రమాన్ని అంతా బాగా కలిపి ఒక ప్లేట్ లోకి తీసి సరి చేయండి అంతే ఎంతో రుచికరమైన వెల్లుల్లి రొయ్యల అన్నం రెడీ వెల్లుల్లి రొయ్యల అన్నం ఎలా తయారు చేసామో చూసారు కదా చాలా చాలా వెరైటీ టేస్టీ గా ఉంది మీరు అందరూ తప్పకుండా తయారు చేసుకొని టేస్ట్ చూసేయండి రేపు మరోసారి కొత్త వంటకంతో తిరిగి అమ్మ చేతి వంటలో కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం